হচ্ছে যা কিছু প্রতিবাদ করবার গল্পের শেষে করতে তো তোমাদের আমি পারণ করিনি ডিঙ্গি নৌকো করে সারা রাত্রি সেখানে থাকবার সময় সেই রাত্রেই বুঝতে পারা গেল কি ভয়ানক জায়গায় আমরা এসে পড়েছি জোৎস্না রাত্রির আলো ছায়া বারবার কেঁপে কেঁপে উঠে ভেঙে ভেঙে যেতে লাগলো আখির কচ্ছনে কাকডাঙার খাল সম্বন্ধে শ্যামাচরণ রায় বিবেচনায় ভুল করেননি ঘুরে উঠে শ্যামাচরণ বাবুকে বললাম চমৎকার জায়গা এনেছেন শ্যামাচরণ রায় বললেন কাঁচা শিকারির কথা হয়ে গেল না মানে আগে কেন বোনের বাগ আর শিকারির বাগ এক নয় ওরকম বাঘটাকে সুন্দর বোনের বহু জায়গায় কিন্তু চোখে দেখতে পাবে না একটিও তাই তো ফকির সাহেবকে ধরেছি ঔসুন নিবেদনে আজকের গল্প স্বনামধন্য বাংলা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভয় সমগ্র থেকে বাঘের মন্তর প্রযোজনায় অরেঞ্জ পাবলিশার্স এরকম আরও গল্প শুনতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন বাইরে বেশ শীত সেদিন রায় বাহাদুরের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে বেশ গল্প জমেছিল আমরা অনেকে ছিলাম ঘন ঘন গরম চা ও ফুলুড়ি মুড়ি আসতে আসরটা একেবারে সরগরম হয়ে উঠেছিল রায় বাহাদুর অনুকূল মিত্র একজন মস্ত বড় শিকারী আমরা কে তার কথা না শুনেছি তার ঘরে ঢুকে চারদিকে চেয়ে শুধু দেখবে মরা বাঘ ও ভালুকের চামড়া বাঘের মুখ ভালুকের মুখ বাঁধানো ঘরগুলো দেখে মনে হয় ট্যাক্সি ডারমিস্টের কারখানায় বুঝি এসে পড়লাম কিন্তু সেদিন আরেকজন লম্বা মতো প্রৌর ব্যক্তিকে রায় বাহাদুরের অতি কাছে বসে থাকতে দেখে ও শিকার সম্বন্ধে দু একটি কথা বলতে শুনে বেশ অবাক হয়ে গেলাম রায় বাহাদুরের সামনে শিকারের কথা বলে এমন লোক তো আজও দেখিনি যে অনুকূল মিত্র জীবনে তিরিশটি রয়্যাল বেঙ্গল ও পনেরোটি লেপার্ড মেরেছেন ভালুক ও বুনো শোরের তো লেখা জুখা নেই এছাড়া আছে গন্ডার আছে বাইসান আছে অজগর পাইথান আছে সজারু আছে কাক বক হাঁস এ হ্যান ও রায় বাহাদুরের পাশে বসে শিকারের কথা বলা না লোকটা কে হে বড় কৌতূহল হলো জানবার উপেনবাবু মানে আমাদের উপেন মাইতি আপন মনে চা খেয়েই চলেছেন তাকে দেখে বললাম ও উপেনবাবু উপেনবাবু ওই ওই লোকটি কে উপেনবাবু যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে বলে উঠল কই কে আরে ঘাবড়াবেন না ওই আদবুড়ো লোকটি কে ও উনি হুম কে বলুন তো বিজ্ঞ শিকারী নিধিরাম ভট্টাচার্য নামটা যেন নৈয়াকিক পণ্ডিতের মতো শোনালো আপনি অনায়াসে বলতে পারতেন নৈয়াকিক নিধিরাম সার্বভৌম তা শিকারের ব্যাপারে উনি বড় কেউ কেটা নন আপনি ওনার শিকার যোগ বই পড়েননি তিনটে এডিশন হয়ে গেল আসুন আসুন আলাপ করিয়ে দিই আমার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল নিধিরাম ভট্টাচ যে কোনো কালে চাল কলা বাঁধা পুরুত ছিলেন না তা তার কথাবার্তার ধরন আগেই বুঝেছিলাম এখন সেটা আরও ভালো করে জানা গেল নানা স্থানের বাঘ ভালুকের শিকার কিভাবে হয় সে গল্প করলেন রাত্রে কিভাবে গাছের উপর বসে কাটিয়েছেন কোন জঙ্গলে একবার বাঘের মুখে পড়েছিলেন ইত্যাদি নানান গল্প লোকটি ভালো গল্প বলতে পারেন এমন সুন্দর নিখুঁতভাবে গল্প বলছিলেন যে আমরা ঘটনা বলি যেন চোখের উপর ঘটতে দেখছি আরও দেখলাম নিধিরাম বেশ প্রকৃতি রসিক ব্যক্তি জোৎস্না রাত্রি ও বর্ষামুখর শ্রাবণ রাত্রিগুলির এমন সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছিলেন মুখে মুখে আমি বললাম একটা কিছু আশ্চর্য ঘটনা বলুন তো 
নিধিরাম ভট্টাচ বললেন সবই আশ্চর্য বোনের সব ব্যাপারই আশ্চর্য আচ্ছা তবুও যদি একটু বলেন তবুও কি ভূতের গল্প ভূত দেখিনি কখনো চোখে আচ্ছা ভূত বিশ্বাস করেন না বাপু না বারে এ আবার অতি অদ্ভুত লোক বাঙালি হয়ে ভূতে বিশ্বাস করে না এমন লোক তো দেখিনি পরে কথার ভাবে বুঝলাম তিনি তন্ত্রে মন্ত্রে বিশ্বাসী বললাম আচ্ছা আপনাদের তন্ত্র শাস্ত্রে ভূত মানে না তন্ত্র শাস্ত্র আমি তো পড়িনি মন্তর তন্তরের কথা বলছি ও কিরকম মন্তর তন্তরের কথা একটু বলুন না সব বাজে সব ভুয়ো ও সব বাজে মানে সবটাই ভুয়ো একদম একদম আমি একেবারে অতটা যেতে রাজি নই মন্তরের শক্তি নিশ্চয়ই আছে ওরে বাবা রে ওই করে করেই তো দেশটার উচ্ছন্নে গেল আপনারা ইংরেজি লেখা পড়া শিখেও এই সব মানেন অদ্ভুত ব্যাপার এবার নিধিরাম ভট্টাচার্যের উপর আমার শ্রদ্ধা হল আশ্চর্য মানুষ তো আধুনিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন প্রৌর ব্যক্তি আমি বললাম আচ্ছা সুন্দরবনে আপনি কখনো গিয়েছেন সুন্দরবন অনেকবার অনেকবার গিয়েছি এই মন্তত্ত সম্বন্ধে সেখানকার সেখানকার একটি ঘটনা তাহলে আপনাকে বলি আমি বেশ এগিয়ে গিয়ে বসলাম তার কাছে দিনটা এইসব গল্প শোনবার জন্য একেবারে উপযুক্ত বটে উনি বলতে লাগলেন সেবার সেবার কাকডাঙ্গার ট্যাঙ্কে আমাদের বজ্রা লেগেছিল আমাদের যিনি শিকারের গুরু খুলনা রুকিল সীতাকান্ত রায়ের ভাইপো শ্যামাচরণ রায় ছিলেন আমাদের সঙ্গে কথাটা উল্টে বলা হলো আসলে তারই সঙ্গে আমরা গিয়েছিলাম নইলে নইলে আমাদের অবস্থার লোক আর বজ্রা কোথায় পাব যেখানে বজরা বাঁধা হল সেখানটা একটা একটা খালের মুখ বুঝলে গভীর বনের মধ্যে দিয়ে এসে এখানে নদীতে পড়েছে কাকডাঙার খাল খালের দৃশ্য বড় সুন্দর দুধারে দুধারে হেতালের ঝোপ বনের মধ্যে গরান আর গোলপাতার গাছ জলের ধারে টাইগার ফার্নের জঙ্গল শ্যামাচরণ রায় ফর্সিতে তামা খেয়ে নিয়ে আমাদের বললেন কাকডাঙার খালে ডিঙি ওঠা ডিঙি পে আমরা চললাম ওই খালের মধ্যে দিয়ে সুন্দরবনে যারা কখনো যাননি তারা এই ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারবেন না এরকম খাল বেয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় কি চমৎকার রূপ যে চোখে পড়ে তা তা আমি ঠিক এখানে গল্পে বোঝাতে পারবো না কখনো হেতাল ঝোপ কখনো বন্য লেবুর জঙ্গল গোল গোল গাছে সারি কোথাও বা বাতা বিবেকুর মতো প্রচুর ফল হয়ে আছে কোথাও বা হলুদ ফুল ফুটে আলো করে আছে বন্যলতা কেয়া ঝোপে কেয়া ফুল ফুটে ফুটে বাতাসকে মিষ্টি করে তুলেছে সে এক অপূর্ব অনুভূতি অনেকে বলেন সুন্দরবন বড় একঘে তারা গভীর জ্যোৎস্না রাত্রে এই বনের চেহারা কখনো দেখেননি তাই বলেন অন্ধকারে দেখেননি সূর্য ওঠার আগে রাঙা আলোয় মোড়া নিস্তব্ধ বনানির রূপ শোনেননি এর বিচিত্র বিহঙ্গ কাকলি 
আমার আমার গুরু মানে শ্যামাচরণ রায় এত ভালোবাসতেন এই বোন যে বাড়িতে বলেছিলেন তিনি মারা গেলে তার দেহটি যেন সুন্দর বনে সমাধিষ্ট করা হয় তার আত্মা নাকি এতে শান্তি পাবে আমি বললাম আচ্ছা তিনি বেঁচে আছেন না বহুদিন আগেই দেহ রেখেছেন দেহ কি সমাধিস্থ করা হয়েছিল বোনের মধ্যে হিন্দুর দেহ সমাধিস্থ করা নিয়ে গোলমাল হয় সমাজে তাই আর হয়নি বড় দুঃখের কথা আপনি তারপর বলুন শুনুন শুনুন তারপর কিন্তু কিন্তু একটা কথা সবটা শেষ না হয়ে গেলে কোনো প্রতিবাদ করতে পারবেন না আচ্ছা তাই হবে আপনি বলুন নিধিরাম বাবু ভালোভাবে তামাক টেনে দম নিয়ে অনেকখানি ধোঁয়া ছেড়ে তারপর আবার বলতে লাগলেন অনেক দূরে চলে গেলাম খাল বেবে সত্যি কথা বলতে কি মানে শিকার করার নেশার চেয়েও এই ঘন বনভূমির দৃশ্য আমাকে পেয়ে বসেছিল যখন যখন প্রায় মাইল খানেকের বেশি চলে গিয়েছি নদী থেকে তখন তখন খালের ধারের বন ঝোপের মধ্যে থেকে কি যেন বলে উঠল বাবু অ বাবুরা চুপ করো সবাই কে ওখানে ক্ষীণ স্বরে কে যেন বললে বাবু আমি কে তুমি কোথায় তুমি সামনে বেরিয়ে এসো এই যে বাবু মানে আমি এতাল ঝোপের পাশেই বসে সত্যি এতক্ষণ লোকটাকে দেখতে না পাওয়ার দরুন ওর স্বর অশরীর কণ্ঠ নিঃসৃত বলে ভ্রম হচ্ছিল বটে এবার এবার লোকটাকে সবাই দেখতে পেলে ও ওই তো বসে আছে হেতাল ঝোপের দায়নে ওকে ওকে আগেও দেখা গিয়েছিল এইবারে ঠিক বুঝলাম কিন্তু আলো ছায়ায় জলের মধ্যে দিয়ে ওকে গাছের কাটা গুড়ির মতো দেখাচ্ছিল আমরা দস্তুর মতো অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ওকে ওখানে একা বসে থাকতে দেখে আমরা আমরা সত্যি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম সুন্দরবনের সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তারা বুঝবেন এরকম বনের মধ্যে একা একা বসে থাকতে বাতুলেও ভয় পায় শ্যামাচরণ রায় বললেন ও তা তা বেশ কিন্তু ওখানে কি করছো বাবু হেতাল ফল খাচ্ছিলাম বড্ড খিদে পেয়েছে গরিব লোক তো কথাটার ঠিক জবাব হলো না খিদে পাওয়া তো শরীরের ধর্ম মানে সেটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয় কিন্তু এ জঙ্গলে ঢুকলে পাকা কুল ছাড়া যে আর কিছু খাবার পাওয়া যায় না তাও তো ঠিকই কথা কিন্তু তুমি এখানে এলে কি করে বাবু আমরা ফকির মানুষ ভয় ডর করলে আমাদের চলে আমার একটু নৌকোয় তুলে নেবেন বাবু কালরন ঘাটের ট্যাঙ্কে আমায় নাবিয়ে দিলেই হবে ওখান থেকে হেঁটে পীরের দরগা ওখানে রাত কাটিয়ে কাল সকালে বাড়ি ফিরে যাব একটু নেবেন বাবু তোমার বাড়ি ওখানে আগে কালরন ঘাটের কাছে মানিক সেনের পাড়ায় শ্যামাচরণ বাবু মানে কিছু বলবার আগে আমাদের দিনের মাঝে দুজন আপত্তি জানিয়ে বললে বাবু নেবেন না একদম নেবেন না ডিঙির নিয়ম জানেন তো সুন্দরবনে চলতি ডিঙিতে পথের লোক তুললে জীবনটা অপায়া বাবু বাবু যাচ্ছেন যখন একটা শুভ কাজে একদম নেবেন না শ্যামাচরণ বাবু তখন রেগে বললেন তোদের কি বুদ্ধি কেন বাবু আমার শিকার হোক না হোক ওকে ফেলে যাব এখানে বাঘের মুখে 
নিয়ে চল ওকে আর এরপরে কি কথা চলবে ডিঙি থামিয়ে তাকে উঠিয়ে নেওয়া হলো আমাদের মনে হলো লোকটা একজন ফকির সাজ পোশাক দেখে অন্তত তাই আমার মনে হয়েছিল হিন্দু কি মুসলিম বাইরের সাজ দেখে বোঝা শক্ত আমরা চুপ করে আছি শ্যামাচরণ রায় বললেন কি সাধনা বাবু বাঘ আনবার মন্তর জানি কি না তার সাধনা আমি বললাম সেটা আবার কি আছে বাবু আমার গুরু আমায় শিখিয়েছেন শ্যামাচরণ বাবু বললেন হাড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে ডাকো না বাবু মন্তরেই বাঘ আসবে আমরা স্বীকার করতে চলেছি তুমি বাঘ এনে দিতে পারলে দশ টাকা বকশিস পাবে বাবু সবই আপনার দয়া ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করবে না ও কথাটি বলবেন না বাবু লোকটাকে আমরা ততক্ষণে সবাই ঘিরে বসেছি শ্যামাচরণ বাবু বললেন সুন্দরবনে একদল লোক আছে যারা শিকারির সামনে বাঘ হাজির করে আর টাকা রোজগার করে তারা তো হাড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে ডাকে এটাই জানে তুমি কি তাদের দলের ন আপনাকে আগেই বলেছি বাবু মন্তর আসল জিনিস ওই বাঘ টেনে আনে এই সময় আমরা নিধিরাম ভট্টাচকে জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা হাড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে ডাকার ব্যাপারখানা ঠিক বুঝলাম না তো নিধিরাম বাবু আমাদের বুঝিয়ে দিলেন বুঝলেন না আসলে এক শ্রেণীর লোকের পেশা হচ্ছে এই তারা ঝোপের মধ্যে বসে হাড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে বাঘের আওয়াজ নকল করে ডাকে তাতে নর বাঘ সেখানে ছুটে আসে এবং শিকারির বন্দুকের পাল্লায় ধরা দেয় পাঁচ টাকা ছিল ওদের ফি যুদ্ধের আগে এখন কত তা জানি না আমরা বললাম এমন ভাবে বাঘ আসতে আপনি দেখেছেন কখনো অনেক দেখেছি তবে সব সময় সফল হয় না ওদের চেষ্টা বাঘ হয়তো সে জঙ্গলে নেই কিংবা কাছে নেই নয়তো মানুষের সারা পেয়ে পিছিয়ে গিয়েছে সে অবস্থায় কি হবে এরপরে শুনুন আমি আমি ঘুণ শিকারি মন্তরে বাঘ এনে দেয় এমন কথা কখনো শুনিনি শিকার কত এগিয়ে গেল তাহলে ভাবুন তো শিকারের শখ যাদের আছে তারা জানেন একটা জ্যান্ত বাঘের পেছনে কি খাটাখাটনিটাই না করতে হয় শিকার করার জন্য জঙ্গল ঠ্যাঙাও নয়তো মাচান বেঁধে রাত জাগো কত কষ্ট মশাই আর সে জায়গায় যদি মন্তরে বাঘ আসে তবে শিকার কত সোজা হয়ে গেল বলুন পাঁচের জায়গায় দশ টাকা দিতে কেন তারা আপত্তি করবে কি ঠিক কথা নাই কি বলুন হ্যাঁ হ্যাঁ একদম ঠিক কথা তারপর কি হলো বলুন তারপর তারপর ঘন্টা দুই কেটে গেল কাকডাঙার খালের মাজায় এসে আমরা নগর করলাম ডিঙিতে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিলাম সমস্ত রাত উত্তেজনায় শ্যামাচরণ বাবুর ভুল নেই চোখে তিনি শুধু বসে বসে ওই ফকির সাহেবের রাজকুবি মন্তরের কথা শুনছিলেন সে কতবার সাধনা করেছে বোনের মধ্যে এই বাঘ আনার জন্য গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলে বসে এই মন্তরের সাধনা করাই তার কাজ আরো কত কি সব আজ কবি গল্প সারাদিন খেটে খুটে রাতে যে একটু ঘুমোবে তার উপায় নেই কিন্তু শ্যামাচরণ রায় স্বয়ং ফকির সাহেবের মুরুব্বী তার কথার উপর কথা বলবে কে আমরা সব চুপচাপ শুয়ে ঘুমার চেষ্টা করলাম শেষ রাতের থেকে খানিকটা কৃতকার্য যে হইনি তাও নয় 
আমি বললাম একটা কথা আচ্ছা আপনারা কাকডাঙা খালের মাঝামাঝি এলেন কেন বজরা ছেড়ে আসার হেতুটা কি হেতু হেতু খুব স্পষ্ট বজরায় বসে তো শিকার চলবে না বজরা আছে নদীতে তার একদিকে জঙ্গল আর অন্যদিকে কুল কিনারা দেখা যায় কি না যায় ছোট খালের মধ্যে না গেলে দুদিকের জঙ্গল তো তুমি দেখতে পাচ্ছ না বাবু তুমি তো জঙ্গলে চড়ুই ভাতুই করতে আসনি এসেছো শিকার করতে তাই না নিদিনাম ভট্টাচ একটু তর্কপ্রিয় লোক কেউ তার কথার প্রতিবাদ পাছে করে এই আশঙ্কায় সর্বদাই কোমর বেঁধে তর্কের জন্য তৈরি থাকেন এবং গল্প শুরু করবার সময় কেন যে বলেছিলেন আমার কথার কোনো প্রতিবাদ করতে পারবে না গল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখন তা একটু একটু বুঝতে পারলাম আমরা তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম আপনাকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছি জানবার আগ্রহে আপনার গল্পের খুঁত ধরবার জন্য কিন্তু নয় হ্যাঁ আপনি বলে যান বলে যান নিদিরামবাবু আপনি বলে যান খুব ভালো কথা শোনো তারপর আমার এই গল্পের শেষ হয়ে এসেছে যা কিছু প্রতিবাদ করবার গল্পের শেষে করতে তো তোমাদের আমি পারণ করিনি ডিঙ্গি নৌকো করে সারা রাত্রি সেখানে থাকবার সময় সেই রাত্রেই বুঝতে পারা গেল কি ভয়ানক জায়গায় আমরা এসে পড়েছি জোৎস্না রাত্রির আলো ছায়া বারবার কেঁপে কেঁপে উঠে ভেঙে ভেঙে যেতে লাগলো আখের কুচনে কাকডাঙার খাল সম্বন্ধে শ্যামাচরণ রায় বিবেচনায় ভুল করেননি ঘুরে উঠে শ্যামাচরণ বাবুকে বললাম চমৎকার জায়গায় এনেছেন শ্যামাচরণ রায় বললেন কাঁচা শিকারির কথা হয়ে গেল না মানে আগে কেন বোনের বাঘ আর শিকারির বাঘ এক নয় ওরকম বাঘটাকে সুন্দর বোনের বহু জায়গায় কিন্তু চোখে দেখতে পাবে না একটিও তাই তো ফকির সাহেবকে ধরেছি এখন ফকির সাহেবের দয়া আর আপনার হাত যশ সকালের রোদ বেশ উঠলে আমরা সবাই ডিঙি থেকে নেমে বোনের মধ্যে ঠুকলাম আধ মাইল দূরে একটা ফাঁকা জায়গা আছে বোনের মধ্যে তাকে বলে হাতল বাদিয়ার ডানা সেখানে সেখানে আমরা রান্না করে খাব দুপুর আমরা জিনিসপত্র নিয়েই নামলাম নয়তো কে আবার এই বোনের মধ্যে দিয়ে ডিঙিতে ফিরবে রান্নার জিনিস নিতে মাঝে দুজনকেই সঙ্গে নিলাম এই নির্জন জঙ্গলে তারা দুটি প্রাণী ডিঙিতে বসে থাকতে রাজি নয় দুদিকে ঘন গরান আর হেতলার জঙ্গল টাইগার ফার্নের ঘন সমাবেশ পা বাঁচিয়ে চলতে হয় সুলোর ভয় সুলো হল গাছের বায়ব প্রশিকর কাদা থেকে মাথা তুলে তীক্ষ্ণ সর্কির মতো খাড়া হয়ে থাকে ঝরা পাতার তলায় পা দিলেই রক্তপাত দুধারে বোন মাঝখান দিয়ে জুড়ি পায় চলার পথটা ফকির সাহেব সকলের আগে তার পেছনে গুরুজি শ্যামাচরণ রায় তার পিছনে দুজন লোক তারপর আমি সর্বশেষে ওই মাঝি দুজন হঠাৎ এক জায়গায় কি একটা শব্দ হল শ্যামাচরণবাবু ও লোক দুজন চমকে দাঁড়িয়ে গেল আমি একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে আমি এগিয়ে গেলাম বললাম কি হলো থামলেন যে সেই সময় নজর পড়ল দলের পুরো ভাগে ফকির সাহেব ছিলেন তিনি নেই বলতে যাচ্ছি ফকির সাহেব বুঝি শ্যামাচরণবাবু বললেন সর্বনাশ এমন কাণ্ড কখনো কি সর্বনাশ তার পেছনের লোক দুটি তখন আরষ্টভাবে দাঁড়িয়ে একজন বললে 
हिताल झोपर दूल श्यामाचरण बाबू के एक कथा जिज्ञासा कर गुरुजी फकर सहेब के दल आगे आगे जीते कि बोले अपनी तो जानस्त्र अवस्था आगे आगे ओ भाव जीते नहीं श्यामाचरण रिनी ना कि फकर सहेबर को विश्वास करें बोकस भेवेल दिव्यन्दु अरिंदम अभिजित रक्तिम प्रयोजन पब्लिशार्स शब्द बन्यास आबह इ फ्लैट स्टूडियो 